。朋友们，大家好，今天呢，我来地里把这个花菜的叶子，呃，拿回去做一个酸菜来吃。这花菜的叶子做好了之后呢，吃起来脆脆的，和那个白菜是味道不一样的。所以我今天就把这个叶子搞回家。你看，花菜吃了一些，就剩下这么几颗了。我们只要这个杆子和叶子。不需要那个的，不需要那个花菜，哦，这不需要那个刀嘞，得这样掰开掰开就行，一把一把的。嗯、剩下这个花菜，我们可以炒菜来吃，叶子我们就做酸菜。嗯、花菜我好像也没吃几顿。所以有在这里。哟，你看这一颗花菜都有点点烂了，大颗的这个，来这些，又吃不完了。没有的时候去买，有的时候又不想吃，唯一就是这样矛盾。除了这个花菜叶子，还可以用，反正好多好多菜都可以做做酸菜的，萝卜叶啊，芹菜，芹啊那个大芹菜啊都可以，这个比较小嫩的，嗯，又长了一个花菜出来，这个、比较小。我们就让它长，继续长，多种一点叶子。这个做好了之后，吃起来就脆脆的。像白菜的话，做起来就是软软的，就是口感不一样嘛。其实我喜欢吃这种脆脆的东西。可以了，也只有这么多。我们拿回家。你看，像这白菜，这个白菜到时候长大一点、好一点的时候，也可以做那个酸菜的。你看，这个是轻一点的，呃，再过来这边的是白一点，那边的，就是这边的呃菜叶子要嫩一点，那边的感觉吃起来就粗一点、粗糙一点，来各有各的味道。哎、呃，菠菜呀。都长出来了，萝卜萝卜到时候也要不了多久就可以拔了吃了。还、哎、有葱，我不是大蒜和香菜都很好，都长得很好的。我们现在往锅里加水，加水来放那个菜杆子，需要多一点。哦，盖起来盖不住也没关系的。现在我们准备洗菜点子。这盆有点小，但是没关系，我们少洗一点，一点一点的来洗。这是台子，因为用来放酸菜的。来，准备洗。朋友们，老师，我这个袖子搞不搞上去？我没法搞，手臂太粗了，根本就捞不上去。朋友们，你们的手臂细一点，借你们的手臂我用一下喽。我买衣服都是手那里，手臂那里都揣不进去。很多衣服就是这样，就肩肩那里，肩膀那里那个衣服套不进去。这个挺好洗的。像穿裤子的话，就是那个臀部那里，哎呦，拉不上去。所以我买裤子、买衣服，买的少的原因就是这样，不好买。每次去买衣服的时候就特别的痛苦，然后买、呃、要买的时候就是减肥、减肥、减肥，每次都是这样。吃饭的时候呢，哎，没事没事，吃完了明天再减，吃完了明天再减。我相信很多人和我一样的感觉吧。叶子，你说你脏呢？其实也没那么脏的
，但是最最主要是养泥巴嘛，因为这个也不打药，我也没打药。但是要是有泥巴的话就不行了。然后下面这个泥巴要洗掉，泥巴也不多。这个吃的时候还要再过水洗一下。就昨天的时候，朋友有个东北的大姐，她送了我几包的那个酸白菜，我还没做嘞，我明天做一下来吃。呃，很感谢她送。我看到电话，我又打过去的时候又不是她，所以，哎，我也没有她的联系方式，很想感谢她。到时候要可以的话，你留一个联系方式，到时候我做好的我们这个酸菜也可以给你寄过去。好了，刚刚看了一下水开了，用嘴巴也把这个假东西下去。嗯、先下秆，我再下叶子。这不能放太久了，哎呦，放早些了。来一下，不能烫太熟，只要烫一下就行了。嗯、好了，我们烫好，这样就拿出来，要捞出来。继续烫，把这个水再沸腾一下之后再烫。第二步，再盖起来。哎呦，这个台子是不小哦，这压进去。大手回家买。压紧它，它才不会坏。就是意思就是不让空气嘛，让空气在它们中间就不会坏嘛。好了，水开了，我们继续烫。第二锅，我们这个只要放三锅就行了的。这锅完了，看一下，哎呦。这个完了还差一锅就可以了。这水体烫的，搞到手了。还有这天气冷，不冷的话可能省起泡了。不知道你们做酸菜是怎么做的？每个地方的习惯不一样，他做的方法也不一样。只要做出来好吃就行了。捞出来。那锅里的我们继续烧一次，再烧一次。好了，我们把这些全压进去。好了，做好了，最好一台子。哦，好烫。太少了也不晓得，太多了也装不下，所以这是最好的一台子嘛。要紧啊！这边要水开了，最后一次喽，完事。对，橄榄球的那个也可以做，叶子也可以做，还有那个莲花白，就包菜嘛。每个地方叫油的叫法不一样，那个也可以做，那些做出来都脆的。好了，我们烫好了，烫起来。加进去这个刚才煮的烫的那个水。哎，差不多，好，可以了，这么多，自己加一下
，因为我这盖子坏了，所以我就直接拿这个盖一下，也行的。这样放着半个月、一个月就可以吃了，就拿出来炒来吃